హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు నరేష్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ మనం ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కి సంబంధించి గతంలో ప్రీవియస్ పేపర్లో డిస్కస్ చేసుకునేవాళ్ళం గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ డేట్స్ ప్రకటించడంతో ఈ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కి సంబంధించిన ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఆపి గ్రూప్ డి ప్రీవియస్ పేపర్స్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ మధ్యన మనకి తెలంగాణ ఈ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ ఇస్తానండం అలా ఏపీలో కూడా మనకి ఇచ్చే అవకాశాలు ఈరోజు కాకపోతే రేపు ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఏపీ తెలంగాణకి సంబంధించిన ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కి సంబంధించి ప్రీవియస్ పేపర్స్ మళ్ళీ మనం కంటిన్యూ చేసుకుందాం గతంలో ఆల్రెడీ కొన్ని టాపిక్ల గురించి చెప్పడం జరిగింది అయితే మీకు చాలాసార్లు చెప్పిందే ఏ ఎగ్జామ్ అయినా కొట్టాలి అంటే కనుక మనకి మూడు అంశాల కీలకమని చెప్పాను ఒకటి సిలబస్ మీద పూర్తిగా అవగాహన ఉండాలి రెండవది ప్రీవియస్ పేపర్స్ని బాగా స్టడీ చేయాలి నేను నమ్మిన సిద్ధాంతం బాగా నమ్మిన సిద్ధాంతం అది మూడవది ఎక్కువగా టెస్టులు రాయాలి ఎవరైతే సిలబస్ను బాగా ఎనాలజ్ చేసి ఎవరైతే ప్రీవియస్ పేపర్స్ని బాగా స్టడీ చేసి అంటే బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ కనీసం ఒక ఐదు సంవత్సరాల పేపర్లు అయినా సరే కనీసం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఏ చాప్టర్లోంచి ఏ రకంగా ప్రశ్న అడుగుతున్నారు ఏ స్థాయిలో ప్రశ్న అడుగుతున్నారు ఏ ఏరియాని ఎక్కువగా కవర్ చేస్తున్నాడు అని మనం ఎప్పుడైతే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటామో ఆటోమేటిక్గా మన ప్రిపరేషన్ స్టైల్ అనేది మారిపోద్ది మన ప్రిపరేషన్ స్టైల్ మారిపోద్ది దాని ద్వారా ప్రీవియస్ పేపర్స్ని ఎప్పుడైతే బాగా స్టడీ చేసామో మనం చదివే విధానం మారుతుంది ఆ చదివే విధానం అంతా కూడా ఆ చాప్టర్ అంతా కూడా మనకి ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్లోనే ఆలోచిస్తాం ఎప్పుడూ కూడా నెక్స్ట్ దానిని బట్టి మనం ప్రిపేర్ అయిన దాన్ని బట్టి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్టులు రాసామనుకోండి ఎన్ని వీలైతే అనే టెస్టులు ఎన్ని వీలైతే అనే టెస్టులు రాసామనుకోండి మనం ఎగ్జామ్ సక్సెస్కి చాలా దగ్గరగా వెళుతూ ఉంటాం ఓకే మళ్ళీ చెప్తున్నా ప్రీవియస్ పేపర్స్ అనేవి కోచింగ్ సెంటర్స్ కంటే నాలాంటి మాస్టర్ల కంటే చాలా గొప్పవి నువ్వు ఎనాలజ్ చేసుకోగలిగితే కొంతమంది ఎనాలజ్ చేసుకోలేరు అన్న ఉద్దేశంతో మనం చెప్పుకోవడం తప్ప లేదు అనుకుంటే కనుక నువ్వు ఎనాలజ్ చేసుకోగలిగితే కనుక ప్రీవియస్ పేపర్స్ని బాగా స్టడీ చేయండి ప్రీవియస్ పేపర్స్ని బాగా స్టడీ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి ఒక చాప్టర్ తీసుకోండి ఆ చాప్టర్కి సంబంధించిన ప్రీవియస్ పేపర్స్ అన్నీ చూడండి అంటే ఒక చాప్టర్ తీసుకోండి ఒక చాప్టర్కి సంబంధించి పర్సంటేజ్ అనే చాప్టర్ తీసుకుంటే ఆ పర్సంటేజ్ చాప్టర్లో ఏ బిట్స్ వచ్చాయి గత ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏ రకమైన ప్రశ్నలు వచ్చాయి అని చూడండి ఆ తర్వాత పర్సంటేజ్ చాప్టర్ ప్రిపేర్ అవ్వండి పర్సంటేజ్ చాప్టర్ ప్రిపేరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ అదే చాప్టర్ను చూడండి అప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా ఏ రేంజ్లో ప్రిపేర్ అవుతున్నాము ఏ స్థాయిలో ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇవన్నీ మనకి అవగాహన అవుతాయి ఓకే అందుకని ఖచ్చితంగా ఆ ఎనాలసిస్ అనేది మనకి బాగా అవసరం ఇండివిజువల్గా చేస్తే ఇంకా బెటరు నీ దగ్గర అవకాశం లేకపోయినట్టయితే ఇలా మనకి ఆన్లైన్ వేదికగా ఎవరు చేసినా ఎవరు చేసినా వినండి అది మన జీవితానికి సంబంధించినవి ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం అస్సలు కాదు మన జీవితానికి సంబంధించింది కాబట్టి మన కష్టపడి చేసి మన మ్యాథ్స్లు అందిస్తున్నారు కాబట్టి ఆన్లైన్ వేదికగా నువ్వేం చేయాలి నోట్స్ పెట్టుకొని రాసుకోవాలి నోట్స్ పెట్టుకోకపోతే మన పాయింట్ తెలిసిందే రాయొద్దు చూడొద్దు అని చెప్తాను ఏ మ్యాస్టర్ అయినా సరే ఏ మ్యాస్టర్ అయినా సరే రాయొద్దు చూడొద్దు ఖచ్చితంగా ఏం చూసినా అది ఐదు నిమిషాల వీడియో అయినా పది నిమిషాల వీడియో అయినా గంట వీడియో అయినా సరే ఖచ్చితంగా నోట్స్ పెట్టి రాసుకుని ఓపుకుంటేనే జాబు కావాలనుకున్న వాళ్ళు నోట్స్ పెట్టి రాసుకున్న అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే వీడియో చూస్తూ ఉండండి ఎందుకంటే దానివల్ల మనకు ఉపయోగం ఉంటుంది చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఆనందం వస్తుంది చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఇంకొక వీడియో చేయాలన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఓకే కాబట్టి అంటే మనం చేసింది పది మందికి ఉపయోగపడాలి అన్న తాపత్రయంతో ఉంటారు కాబట్టి మీరేం చేయాలి నోట్స్ పెట్టుకోండి నోట్స్ పెట్టుకున్న దాన్ని రాసుకోండి ఒక పాయింట్ అయినా రేపు ఎగ్జామ్ వస్తే కనుక మనకు మార్క్ వస్తుంది ఆ మార్కే మనకు జీవితాన్ని ఇస్తుంది ఓకే కాబట్టి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే కనుక గతంలో ఎస్ఐ కాన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించి ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన కొన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి అవి వాచ్ చేయండి అలాగే ఈరోజు క్లాసులో మనం రేషియో ప్రపోషన్కి సంబంధించి నిష్పత్తి అనుపాతానికి సంబంధించి తెలంగాణ ఎస్ఐ ఫిల్మ్స్ మెయిన్స్కి సంబంధించినవి అలాగే ఏపీ ఎస్ఐ ఫిల్మ్స్ మెయిన్స్కి సంబంధించినవి అలాగే కానిస్టేబుల్ తెలంగాణ ఎస్ఐకి సంబంధించి ఫిల్మ్స్ మెయిన్స్కి సంబంధించిన ప్రశ్నలు స్టెప్ బై స్టెప్ అందించడం జరుగుతుంది జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోండి చెప్తున్న దానిని ఎలా మాట్లాడుతున్నాము ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్లో ఎలా మాట్లాడుతున్నాము అనే దృష్టి పెట్టుకొని నీ ప్రిపరేషన్ స్టైల్ మార్చడానికి ఉపయోగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండే ఓకే లెక్క లెక్క ట్రై పోదాం జాతక వచ్చేయండి ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ అయింది చూడండి ఒకసారి A
एबी बीसी सीडी डीई का कुंडा ईडी अनिच्छित गवर्नमेंट चुनाव साल डीई एबी बीसी सीडी डीई उन्हें लक्ष्य करन डीई अनेक का कुंडा मान के ई स्टूडियो निच्छत ई स्टूडियो निच्छत ओ अंटे कड़ी मान के उन्हें वास्तव मान के डी स्टू ई अनुन्हें डी स्टू ई अंडे का नाम देते कबड़े वाड़ो डी इस टू ये वो कौन डा ये इस टू डी चढ़ो अगर लोग पाइन कमरे चल तरह तो प्रश्न वाली गेट अंडे का ना ये इस टू बी इस टू सी इस टू डी इस टू ये अड़िया ए बी सी डी ये अड़िया साधारण का माना ये इस टू बी इस टू सी नेच कौन था जेड्डा आकारों लोग गुड़िन चेंडर कोड़ ये Kan exa halal kucu nanti, mana yang lalu sunjuk kali, ini type persoalan ni korang mana, era kengga lalu sunjuk kau kali, anda kan kabis pada sausalat. Wad clear ga, a is to b, one is to two ni cerita apa ti? Asal korang ekoran mana korang one is to two ekoran sunjuk cek cek korang sah. Purut galak cek ya sausalat itu, a is to b, one is to two ni cerita apa ti? First option mana korang one is to two asal jodoh sah. First option korang one is to two asal ni, second option korang korang one is to two asal ni. थर्ड ऑप्शन लोगों का वन इस्टूड हो सकते हैं इकड़ों का मान के फोर्थ ऑप्शन लोगों का वन इस्टूड हो सकते हैं ओके कब टे नाल का ऑप्शन लोगों का मान के वन इस्टूड हो चुके हैं अन्य चोर मान के आते हैं वास्तवान के चिवर चोरण डे मैक्सिमम ही पड़ते हैं ऐसे नहीं तो प्रैक्टिस चेंज चालू देश लो D is to E and that is R is to I do. Here is the first answer. R is to I do. That is the first answer. Here is the first answer. R is to I do. Here is the first answer. R is to I do. R is to I do. E is to I do. E is to I do. Now, first option is D is to E. That is the first answer. This is the first answer. This is the first answer. This is the first answer. Here is the answer. 9 is to 18 is to 30 is to 24 is to 20 is to 20. Kawalan kunte, ini irway naal gulono, irway lono, ek kembudi, naal gu ekko, naal gu ekko, naal gu arlu, naal gu idul. Kebud ar is to idul serpotundi, ikat one is to two serpotundi, majulah mana year endu disko nasi kacit dengan serpotundi. Majulah mana year endu disko nasi serpotundi, anda kalau lekkan purut gak cayas nasi nol edu, anda lo year is to be kisamani cendok, b is to c kisamani cendok. D is to E के संबंधित चीज़ नंबर ये दो का नंबर दिस कोण्डे आने स्पष्ट एक किंदे करोस्तन जोड़ने ये टिकट दिस कोण्डे देने वाले करते कस्पड़ा सांसल ऐड करता अंदर लो एक करोड़ चौना सारी R is to I दो पदम वाले जने छे पेट अपुरो R is to I दो R पैदन नंबरो I दे चना नंबरो अंडे पैदन नंबरो चना नंबर उन्होंने जेप्तना � Tomidi is to, Padden Vidi is to, Muppai is to, Iravai Nalgu is to, Iravai Nalgu is to, Iravai. Iti, Mano Evi Chai Konda, Lekka Chai Skonda Vana Kunte, Arakna Mano Maatra Dei Achu. Ok, Ekada Yem Sondha Lekka Dei Skonja Patta Leidu, Telangana Yassa Mainz Kisa Mandi Cha Lekka Dei Skonda Maatra Dei. Ati Mano Alo Chana Vedano Eera Kanga Unda Ali Yen Jephtho Na. Ok, Mano Lekka Chai Adda Vana Kunte, Mano Tiriya Lekka Dei Koda, Anni Raval Nooli Yen Lekka Dei Koda. Aitha Occhana Yekkada Ye Avakasa Ne Udulu Koda Koda Do. Kan ini era kemain awak kasar lo maximum 16 inci 80 persen lekkal dekat kan berita ini 62 80 persen lekkal kan berita ini no practice chase sebenarnya nampat 62 80 persen lekkal lelai chase kau cunu, anda no entah speed galas sunjuk cunu dek kasar galas sunjuk, okay? Khabar ti, ibu lekkal chase dah mohon kute kan kenyang asma mandi kan kembali A is to B is to C is to D is to E ada kan? इन्दरो ये भी ये मिच्छेडो वक्ती रेंडो निच्छेड, बीसी ये मिच्छेड ने कनका मोडो आई दो निच्छेड, सीडी ये मिच्छेडो वन्टे कनका मान के आई दो नाल गो निच्छेड, डीई उच्ची आरु आई दो निच्छेड, खबर्टी ये गैप्स ये वही तो नयो आ गैप्स ने फिल्डियस कुण्टे कनका मान के सर पोतना मट, गैप्स ये वही तो उस � फर्स्ट वक्ते इस तरह ने रचने देगा ट्रेंड ये इंदिरा बट्टे ये कड़ा ये नंबर आई थे वन दो इटू एप आन नंबर ला राई इंडे अंटे का ट्रेंड नों देगा बट्टे इधर रेंड राई इंडे इधर रेंड राई इंडे इधर रेंड रास को अलग ये कड़ा थ्री इस टू फाइव की बीसी देख रहा हूँ ना मेकेटा चौट लेम्बर ले ओ 
మిగతా చోట్ల నెంబర్ లేవు కాబట్టి నువ్వు ఆవేశపడకుండా ఏం చేస్తావంటే ఇక్కడ ఐదు ఉంది కాబట్టి ఇటువైపు ఐదు రాయండి ఇక్కడ ఇటువైపు మూడు ఉంది కాబట్టి ఇటువైపు ఖాళీలు ఉంటే కనుక మూడు రాయండి ఖాళీలు ఉన్న వైపు ఏ నెంబర్ ఉంటే ఆ నెంబర్ రాయండి ఇక్కడ ఖాళీలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఐదు ఉంది అందుకని ఐదు రాసుకోండి ఇటువైపు ఖాళీ ఉంది దాని పక్కన నెంబర్ ఎంత మూడు అందుకని మూడు రాయండి అలాగే దీనికి చూడండి ఒకసారి ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ సి ఇస్ టు డి ఇచ్చాడు కానీ ఖాళీలో ఏ ఉంది బి ఉంది ఇక్కడ ఈ ఉంది ఇక్కడ ఖాళీ ఉంది కాబట్టి ఏం రాసుకోవాలి ఏ దాని పక్కన నెంబరు దాని పక్కన ఏ నెంబర్ కనబడితే ఆ నెంబర్ రాసుకోమని చెప్పాను ఇక్కడ ఈ రెండు చోట్ల ఖాళీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఐదు ఉంది అందుకని ఇక్కడ ఐదు రాయండి ఇక్కడ ఐదు రాయండి ఎక్కడైతే మనకు స్పేస్ కనిపిస్తుందో ఆ స్పేస్ పక్కన ఏ నెంబర్ అయితే కనిపిస్తుందో ఆ నెంబర్ రాయండి అని చెప్తున్నా ఇటువైపు స్పేస్ ఉంటే ఇక్కడ నెంబర్ కనిపిస్తే ఆ నెంబర్ రాయండి అటువైపు స్పేస్ ఉంటే దాని పక్క నెంబర్ కనిపిస్తే ఆ నెంబర్ రాయండి ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి స్పేస్ ఇది కనిపిస్తుంది దాని పక్క నెంబర్ ఎంత ఆరు అందుకని ఇక్కడ ఆరు 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 రాసుకోండి అంతే గుణించండి ఇలా మనకి ఏ ఇస్ టూ బి ఇస్ టూ సి ఇస్ టూ డి ఇస్ టూ ఈ అడిగినా ఎఫ్ అడిగినా ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు అయితే ఏ ఇస్ టూ బి ఇస్ టూ సి మూడు అడిగితే మాత్రం జెడ్ ఆకారంలో గుణించేయండి అని రెగ్యులర్ క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు చెప్పారు జెడ్ జెడ్ ఆకారంలో గుణించేయండి అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏకి సంబంధించి చూడండి ఒకసారి ఎంత అవుతుంది అని అనుకోండి మూడు ఐదులో పదిహేను పదిహేను ఆరులు ఎంత అంటే కనుక తొంభై అలాగే ఇది ఐదు రెళ్ళు పది ఆరు మూడు పద్దెనిమిది ఇక్కడ పద్దెనిమిది పదులు ఎంత అంటే కనుక నూట ఎనభై నెక్స్ట్ ఐదు రెళ్ళు పది ఇది ఐదు ఆరులు ముప్పై ముప్పై పది మూడు వందలు ముప్పై ఇంటు పది మూడు వందలు నెక్స్ట్ ఇక్కడ గుణిస్తే కనుక రెండు ఐదులు పది ఇదేమో ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు పదులు ఎంత అంటే కనుక రెండు వందల నలభై నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వస్తే కనుక రెండు ఐదులు పది నాలుగు ఐదు ఇరవై ఇరవై పదులు ఎంత అంటే కనుక రెండు వందలు అయితే అన్నిటిలో మనకి జీరో అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి తీసేయండి జీరో అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి తీసేస్తే ఏమొచ్చింది తొమ్మిది పద్దెనిమిది ముప్పై ఇరవై నాలుగు ఇరవై కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక తొమ్మిది ఇస్టు పద్దెనిమిది ఇస్టు ముప్పై ఇస్టు ఇరవై నాలుగు ఇస్టు ఇరవై అని చెప్పొచ్చు లెక్క చేద్దాము అనుకుంటే కనుక ఈ రకంగా అక్కడ ఉన్న నెంబర్లు చూసి గుణించేయండి ఆప్షన్ వాడదాం అనుకుంటే కనుక నీకు నచ్చిన నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఏ ఇస్ టు బి తీసుకోండి సాధ్యమైనంత వరకు మధ్యలోవో చివరివో తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆప్షన్ సాధ్యమైనంత వరకు సింగిల్ ఆన్సర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి టికెట్ వేసుకోవచ్చు అక్కడ నేను డీ ఇస్టు ఈ తీసుకున్నాను ఆరు ఇస్టు ఐదు ఆ ఆరు ఇస్టు ఐదుని బట్టి మొత్తం మూడు ఆప్షన్లు వేపేసాం ఒక ఆప్షన్ ఉంచుకుందాం ఓకే ప్రాబ్లం డిస్ప్లే అయింది చూడండి ఒకసారి వై నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వై డెట్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై బై ఎక్స్ మైనస్ వై విలువ ఎంత తెలంగాణ ఎస్ఏ రెండు వేల పంతొమ్మిది పేపర్ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వై ఎక్స్ ప్లస్ వై బై ఎక్స్ మైనస్ వై డిగ్రీ అంటే క్లియర్గా ఈ వైనేమో ఇటు తీసుకొచ్చేయండి ఈ రెండునేమో ఇటు తీసుకొచ్చేయండి అంటే ఎక్స్ వైలో ఒకవైపు ఉంచండి అంకెల్ అనేది ఒకవైపు ఉంచండి ఉంచితే ఏం చెప్పొచ్చు ఎక్స్ బై వై ఇస్ ఈక్వల్ టు రెండు వస్తుంది కాబట్టి మూడు బై రెండు ఈ భిన్నాన్ని చూసి క్లియర్గా చెప్పేయచ్చు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు అని ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే రెండు సేమ్ అదే మొక్క ఇక్కడ రాయండి కాబట్టి ఎక్స్ అంటే కనుక మూడు కాబట్టి మూడు ప్లస్ రెండు బై మూడు మైనస్ రెండు మూడు ప్లస్ రెండు అంటే కనుక ఐదు బై ఒకటి అని చెప్తాం ఐదు బై ఒకటి అంటే కనుక ఐదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక ఐదు అని క్లియర్ చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి అక్కడ మనకి టూ ఎక్స్ ఇస్ త్రీ వై ఇచ్చాడు కదా అని చెప్పేసి ఆవేశపడిపోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు దాంట్లో అంకెలన్నీ ఒకవైపు రాయండి అక్షరాలన్నీ ఒకవైపు రాయండి అప్పుడు ఎక్స్ బై వై ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ అని వచ్చింది దానిని బట్టి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మూడు వై ఇస్ ఈక్వల్ టు రెండు అని తెలుస్తుంది ఆ వాల్యూస్ పట్టుకొచ్చి రాసేయండి ఆన్సర్ అయిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం డిస్ప్లే అయింది చూడండి ఒకసారి ఇఫ్ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ వై ప్లస్ ఫైవ్ జెడ్ అండ్ త్రీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ టు వై ఈస్ టు జెడ్ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ వై ప్లస్ ఫైవ్ జెడ్ మరియు త్రీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ అయితే ఎక్స్ ఈస్ టు వై ఈస్ టు జెడ్ విలువ ఎంత క్లియర్గా వాడు
ఒక్కొక్క ఆప్షన్ పట్టుకొచ్చి ఈ ఆప్షన్ పట్టుకొచ్చి దీంట్లో ప్రతిక్షేపించుకోవడం ఈ ఆప్షన్ పట్టుకొచ్చి అంటే ఒకటి సాటిస్ఫై అయితే రెండో దాంట్లో కూడా చెక్ చేయడం అలా చేసుకుంటే వెళ్ వెళ్ళే ఓపుకుంటే వెళ్ళచ్చు లేదు జనరల్గా ఆలోచించండి రెండింటిలోనూ కామన్గా ఉన్న థింగ్ ఏంటని ఆలోచించండి రెండు సమీకరణలు ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ వైలే ఉండాలి కానీ ఇక రెండు సమీకరణలు ఇచ్చినప్పుడు ఎక్స్ ఇచ్చాడు వై ఇచ్చాడు జెడ్ కూడా ఇచ్చాడు ఎక్స్ ఇచ్చాడు వై ఇచ్చాడు జెడ్ ఇచ్చాడు సమీకరణం సాధించాలంటే మూడు సమీకరణాలు ఉండాలి ఎందుకంటే అందులో మనకి మూడు అన్నోన్ వ్యాల్యుబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి చరరాశులు అనేవి మూడు ఉన్నాయి అందుకని మూడు ఈక్వేషన్ ఉంటేనే సాల్వ్ చేయగలము కానీ రెండే ఇచ్చాడు అంటే రెండు ఇచ్చాడు అంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుద్దంటే మళ్ళీ రెండు ఈక్వేషన్ వచ్చేకపోతుంది అందుకని కామన్గా ఉండే మనం చేయగలిగే తీసేయగలిగిన ఐటమ్ ఏదైనా ఉంటే చెక్ చేయండి ఫస్ట్ దాన్ని బట్టి మనం ఈజీగా మాట్లాడేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు లెక్క మాట్లాడినా ఈ ఒక్క లెక్క గురించి మాట్లాడినా ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఎదురైనా సరే అలాంటి లెక్క వచ్చినప్పుడు అంటే ఇలాంటి ఇలాంటి సేమ్ నెంబర్లు అని ఉండాలని కాదు ఇప్పుడు త్రీ వేరియబుల్స్ అని పదం వాడాను త్రీ వేరియబుల్స్ అన్నప్పుడు త్రీ ఈక్వేషన్స్ ఉండాలి కానీ రెండే ఉన్నాయి అంటే అలాంటి సందర్భం క్రియేట్ అయినప్పుడు అందులో కామన్గా ఉన్న థింగ్ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ త్రీ ఎక్స్ అని ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ఎక్స్ ఉంది పోని ఈక్వల్ చేద్దాం అంటే కుదరదు ఇక్కడ టూ వై అని ఉంది ఇక్కడ త్రీ వై అని ఉంది లేదు ఇక్కడ ఫైవ్ జెడ్ అని ఉంది ఇక్కడ జెడ్ అని ఉంది అంటే దీనిని క్లియర్గా ఐదుతో గుణించేసుకున్నట్టయితే ఐదుతో ఐదుతో గుణించినట్టయితే ఫైవ్ జెడ్ వస్తుంది కదా అప్పుడు ఆ ఫైవ్ జెడ్ బదులుగా ఏం చేయొచ్చు అన్నాం అనుకోండి ఈ టూ వై ఎటు తీసుకొస్తే కనుక త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ జెడ్ అవుతుంది అంటే ఫైవ్ జెడ్ బదులుగా త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై రాసేయచ్చు అంటే ఐదుతో గుణించేయండి పదిహేను వై ఇరవై ఎక్స్ ప్లస్ ఐదు జెడ్ అంటే ఈ ఐదు జెడ్ బదులుగా ఏం రాసుకోవచ్చు అని అనుకోండి ఈ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై రాసుకోవచ్చు పదిహేను వై ఇరవై ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ఇక్కడ జెడ్డే తీసేయాలి నూలు ఏమీ లేదు అంటే అనుకూలంగా ఉంది అనే ఉద్దేశంలో చేశాను లేదు ఎక్స్ సమానం చేద్దామంటే దీన్ని గుణించాలి దీన్ని గుణించాలి వైలు సమానం చేద్దామంటే దీన్ని గుణించాలి దీన్ని గుణించాలి కానీ జెడ్ అనేది ఒక ఒకటి గుణిస్తే సరిపోతుంది దాన్ని బట్టి హ్యాపీగా రాసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంలో కామన్గా ఉండే ఒక చిన్న పాయింట్ని పట్టుకున్నాను అంతే అంతే అంతకు మించి ఏం లేదు చూడండి ఒకసారి ఇది ఇరవై ఇది ఒక మూడు ఎక్స్ టోటల్గా మనకి ఇరవై మూడు ఎక్స్ అని చెప్తాం మైనస్ రెండు వై ఇటు వస్తే ఏమవుద్ది ప్లస్ రెండు వై అవుతుంది అంటే పదిహేడు వై అని చెప్తాం అంతే ఎక్స్లనే ఒకవైపు అంకెలను ఒకవైపు తీసుకొచ్చేయండి సరిపోద్ది అంటే వైని ఇటు తీసుకొచ్చేయండి ఎక్స్ బై వై అవుతుంది ఈ ఇరవై మూడుని తీసుకొచ్చేయండి వైని తీసుకొచ్చాను ఇరవై మూడుని తీసుకొచ్చేయండి అంటే పదిహేడు బై ఇరవై మూడు అవుతుంది పదిహేడు బై ఇరవై మూడు అవుతుంది వైనేమో దీనికి ఎందుకు తీసుకొచ్చాను అలాగే ఇరవై మూడునేమో ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసాను అంతే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ కనిపిస్తుంది పదిహేడు వై ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ కనిపిస్తుంది ఇరవై మూడు కాబట్టి ఎక్స్ ఇస్టు వైలో పదిహేడు ఇస్టు ఇరవై మూడు ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా పదిహేడు ఇస్టు ఇరవై మూడు ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అంటే పదిహేడు ఇస్టు ఇరవై మూడు ఇస్టు ఒకటి పూర్తిగా చేయక్కర్లా రెండు ఆప్షన్లు వస్తే అప్పుడు ఆలోచించు రెండు ఆప్షన్లు వచ్చాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ బదులుగా పదిహేడు అన్నా కాబట్టి ప్రతిక్షేపించు వై బదులుగా ఇరవై మూడు అన్నా కాబట్టి ఇరవై మూడు ప్రతిక్షేపించు దాన్ని బట్టి జడ్డు వస్తాయి ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్స్కి వైకి పదిహేడు ఇస్టు ఇరవై మూడు అన్నామో అక్కడతో ఆపేయచ్చు కామన్గా ఉండే పాయింట్ జెడ్ ఆ జెడ్ అనే పాయింట్ని పే చేసుకొని మనం లెక్క మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఓకే అండి ఒక చిన్న పాయింట్ అంతే అంతకు మించి దీంట్లో మనకి ఆవేశపడ్డానికి ఏమీ లేదు నెక్స్ట్ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అయింది చూడండి ఒకసారి ఇఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఎనదర్ నెంబర్ then the second number is increased by 10% the ratio of the first number to the second is oka sankhya lo 25% mo 25% ni maroka sankhya ku kalipite appudu aa rendo sankhya 10% perugutundi rendo sankhya 10% perugutundi aina modadi sankhya ku rendava sankhya ku gala nishpatti enta modadi sankhya ku rendava sankhya ku gala nishpatti enta క్లియర్గా చూడండి ఒకసారి కన్ఫ్యూజన్ అయినట్టుగా అనిపిస్తే కానీ దీంట్లో ఏమీ లేదు చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఒక సంఖ్యకి సంబంధించి ఇరవై ఐదు శాతాన్ని రెండవ దానిలో కలుపుతున్నాడు అని చెప్పాడు రెండవ దానిలో కలుపుతున్నాడు అని చెప్తున్నాడు 
జ్ఞాత కావచ్చండి ఇబ్బంది పెట్టినట్టు కనిపిస్తుంది కానీ కానీ చిన్న లెక్క జనరల్గా ఆలోచిస్తే జనరల్గా ఆలోచిస్తే చాలా ఈజీ లెక్క అనమాట అంటే నా దగ్గర పది రూపాయలు తీసుకుని నీకు ఇచ్చాడు అనుకోండి నాకు పది రూపాయలు తగ్గుతుంది నీకేమో పది రూపాయలు పెరుగుతుంది నా దగ్గర డబ్బులు నీకు ఇచ్చాను నా దగ్గర ఉన్న ఇరవై ఐదు రూపాయలు నీకు ఇస్తే ఏమవుతుంది నీకు ఇరవై ఐదు రూపాయలు పెరుగుతాయి నా దగ్గర ఉన్న ఇరవై ఐదు రూపాయలు నీకు ఇస్తే నీకు ఇరవై ఐదు రూపాయలు పెరుగుతాయి అయితే ఇక్కడ నేను ఇరవై ఐదు రూపాయలు అనేది డబ్బుల రూపంలో మాట్లాడాను ఇక్కడ పర్సంటేజ్ రూపంలో మాట్లాడు పర్సంటేజ్ రూపంలో మాట్లాడు ఫస్ట్ నేనేం చెప్తున్నా డబ్బుల రూపాయలు చెప్తున్నాను నా దగ్గర ఇరవై ఐదు రూపాయలు తీసేసి నీకు ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఇచ్చాను అంటే నా దాంట్లో ఇరవై ఐదు రూపాయలు తగ్గుతాయి నీకేమో ఇరవై ఐదు రూపాయలు పెరుగుతాయి నాకు ఇరవై ఐదు రూపాయలు తగ్గుతాయి నీకేమో ఇరవై ఐదు రూపాయలు పెరుగుతాయి ఎందుకంటే డబ్బుల రూపంలో మాట్లాడాను కాబట్టి కానీ ఇక్కడ వాడేమంటే పర్సంటేజ్ రూపంలో నా దగ్గర ఇరవై ఐదు శాతం డబ్బుల్ని నీకిస్తే నా దగ్గర ఇరవై ఐదు శాతం డబ్బులు నీకిస్తే నీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులతో పోలిస్తే అది పది శాతము పెరుగుతుందని చెప్పాడు నా దగ్గర ఉన్న డబ్బుల్లో ఇరవై ఐదు శాతం డబ్బులు తీసేసి నీకిస్తే కనుక నీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులతో పోల్చినప్పుడు అంటే నీకు ఇచ్చిన డబ్బుల్ని పది శాతము పెరుగుతుందని చెప్పాడు అందుకని ఈ మొదటి సంఖ్యలో మొదటి సంఖ్యలో ఇరవై ఐదు శాతము పట్టుకొచ్చి ఈ రెండవ సంఖ్య అనేవాడికి ఇస్తే వాడిలో ఎంత పెరిగిందట పది శాతము పెరిగిందని చెప్పాడు మొదటి సంఖ్యలో ఇరవై ఐదు శాతం డబ్బులు పట్టుకొచ్చి రెండవ వాడికి ఇస్తే వాడిలో పెరిగింది ఎంత పది శాతం అంటే నేను డబ్బుల ప్రకారం మాట్లాడితే నాకు ఇరవై ఐదు రూపాయలు తగ్గింది అంటే నీకు ఎంత పెరిగినట్టు ఇరవై ఐదు రూపాయలు పెరిగినట్టు డబ్బులు సమానమే కదా అయితే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ రూపంలో వాడాడు కాబట్టి వీడికి తగ్గినటువంటి ఇరవై ఐదు శాతం అనేది ఇక్కడ దేనికి సమానమైంది పది శాతానికి సమానమైంది అంటే మొదటి సంఖ్యలో ఇరవై ఐదు శాతం విలువ అనేది ఆ రెండవ సంఖ్యలో పది శాతం విలువకి సమానం నా దగ్గర తగ్గిన ఇరవై ఐదు రూపాయలు అనేది నీకు పెరిగిన ఇరవై ఐదు రూపాయలకి సమానం అంటున్నాం అవి డబ్బులు కాబట్టి ఇవి పర్సంటేజ్లు కాబట్టి నా దగ్గర ఉన్న ఇరవై ఐదు శాతము డబ్బులు అనేవి నీకు పెరిగిన పది శాతానికి సమానము అంతే సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ అయిపోయింది అంతకు మించి ఏం లేదు ఒక సంఖ్యలో ఇరవై ఐదు శాతాన్ని మరొక సంఖ్యకు కలిపితే అప్పుడు రెండవ సంఖ్యలో పది శాతం పెరిగిందని చెప్పాడు రెండవ సంఖ్యలో పది శాతం పెరిగింది అంటే వీడు తగ్గిన ఇరవై ఐదు శాతం వాడు త పెరిగిన పది శాతం సమానం అంతే క్యాన్సిల్ చేయండి ఈ రెండింటిలో మనకి ఏ ఎక్కం పోద్ది ఐదు ఎక్కం పోద్ది ఐదు ఐదులు ఐదు దీంట్లో మనకి రెండు సార్లు కానీ వాడు ఏమడిగాడంటే మొదటి సంఖ్యకు రెండవ సంఖ్యకు గల నిష్పత్తిని అడిగాడు మొదటి సంఖ్యకు రెండవ సంఖ్యకు అంటే ఒకటి బై రెండు అని ఉండాలి మొదటి సంఖ్యకు రెండవ సంఖ్యకు గల నిష్పత్తి అని అన్నాడు కాబట్టి ఒకటి బై రెండు అని ఉండాలి అందుకని రెండు అనే దాన్ని ఇటు తీసుకొచ్చాం కాబట్టి ఐదు అనే దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోండి అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది రెండు బై ఐదు అని అవుతుంది రెండు బై ఐదు అని అవుతుంది మొదటి సంఖ్యకు రెండవ సంఖ్యకు గల నిష్పత్తి అన్నాం కాబట్టి మొదటి సంఖ్యకు రెండవ సంఖ్యకు గల నిష్పత్తి అన్నాం కాబట్టి మొదటి సంఖ్య బై రెండవ సంఖ్య అని ఉండాలి కాబట్టి ఈ రెండు అనే దానిని ఇటు తీసుకొచ్చేమో ఐదు అనే దానిని అటు తీసుకెళ్ళిపోయాం అక్కడ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది అంటే కనుక టూ ఈస్ టూ ఫైవ్ అని వచ్చింది ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక టూ ఈస్ టూ ఫైవ్ అని వచ్చింది జస్ట్ చిన్న పాయింట్ నాకు తగ్గిన డబ్బులే ఎదుటి వాడికి పెరిగిన డబ్బులు ఆ పాయింట్ ఎంతే ఒక సంఖ్యలో ఇరవై ఐదు శాతాన్ని మరొక సంఖ్య కలిపితే రెండో వాడికి ఇస్తే ఆడికి పది శాతం పెరిగింది అన్నాడు వీడికి ఇరవై ఐదు శాతం తగ్గింది అది పట్టుకెళ్ళి పక్క వాడికి ఇచ్చాం కాబట్టి ఆడికి పెరిగిన డబ్బులు రెండు సమానమే కదా నేను ఆ డబ్బుల్లో మాట్లాడుతున్నాడు వాడు పర్సంటేజ్లో మాట్లాడుతున్నాడు ఓకే అండి జస్ట్ ఒక కామన్ పాయింట్ అనమాట అది మనం ఆవేశపడకుండా చాలా సింపుల్గా చెప్పుకునే ముక్క ఓకే అండి ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అయింది చూడండి ఒకసారి ఇఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై యాజ్ వెల్ యాజ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జెడ్ దెన్ ఎక్స్ ఈస్ టు వై ఇస్ టు జెడ్ ఎక్స్లో ఇరవై ఐదు శాతము వైలో పదిహేను శాతానికి ఇంకా జెడ్లో పది శాతానికి సమానమైతే ఎక్స్ ఎస్ టు వై ఇస్ టు జెడ్ ఎంత ఇక్కడ తెలంగాణ పీసీ మెయిన్స్కి సంబంధించి రెండు వేల పంతొమ్మిది అడిగిన ప్రశ్న ఇది జాతి గమనించాడు వాడేమంటున్నాడు ఎక్స్లో ఇరవై ఐదు శాతము వైలో పదిహేను శాతము జెడ్లో పదిహేను శాతానికి సమానమైతే మూడు సమానం అంటున్నాడు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అలాగే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై 10% ఆఫ్ జెడ్ 
ఈ మూడు సమానము అని అంటాడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జెడ్ ఈ మూడు సమానం అంటాడు ఎప్పుడైతే మనకి సమానం అన్నాడో ముందుగా ఏమైనా ఎక్కాల పోతే క్యాన్ చేసేయండి ఏ ఎక్కలు పోతాయి అంటే కనుక ఐదో ఎక్కం పోతుంది ఐదు దీంట్లో మనకి ఐదు ఐదులు ఐదు మూళ్ళు ఐదు దీంట్లో మనకి రెండు సార్లు పోతుంది అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ జెడ్ ఎప్పుడైతే మనకి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమానము అని కనిపించిందో సమానము అనే పదం కనిపిస్తే కనుక చెప్పిన ఆల్రెడీ విలోమ నిష్పత్తి వాడుకొని చేసుకోవచ్చు లేదా కసాగు వాడుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి రెగ్యులర్ క్లాసులో చాలాసార్లు మనం మాట్లాడుకున్నాం విలోమ నిష్పత్తి అని కానీ కసాగు కానీ కట్టుకొని చేసుకోవచ్చు కాబట్టి గతంలో నేను టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ సి అయినా ఏ ఈస్ టూ బి ఈస్ టూ సి అంతా అంటే విలోమ నిష్పత్తి వేసుకోమని చెప్పా సేమ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ త్రీ వై టూ జెడ్ అని ఎప్పుడైతే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్నాడు విలోమ నిష్పత్తి వేయండి విలోమ నిష్పత్తి అంటే ఆవేశపడక్కర్లేదు ఏది కావాలనుకుంటామో అది మూసేయండి మిగిలినవి గుణించండి అని చెప్పాను ఏది కావాలనుకుంటామో అది మూసేయండి మిగిలినవి గుణించేయండి కాబట్టి మనం ఎక్స్ కావాలి అనుకుంటున్నాం అనుకోండి ఎక్స్ మూసేయండి ఎక్స్ మూసేస్తే వాడికి ఎక్స్ ఇస్ టూ వై ఇస్ టూ జెడ్ కావాలి ఎక్స్ కావాలనుకుంటే ఎక్స్ మూసేయండి మూడు రెళ్ళు ఆరు వై కావాలనుకుంటే వై మూసేయండి ఐదు రెళ్ళు పది జెడ్ కావాలనుకుంటే జెడ్ మూసేయండి ఐదు మూళ్ళు పదిహేను కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక ఆరు ఈస్ టూ పది ఈస్ టూ పదిహేను ఆరు ఈస్ టూ పది ఈస్ టూ పదిహేను అండి ఆరు ఈస్ టూ పది ఈస్ టూ పదిహేను అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఎక్స్ ఈస్ టూ వై ఈస్ టూ జెడ్ కావాలి కాబట్టి వాడికి ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నామో అది మూసేయండి మిగిలిన రెండు గురించేయండి ఎక్స్ కావాలనుకుంటే కనుక ఎక్స్ మూసేస్తే మూడు రెళ్ళు ఆరు ఐదు రెళ్ళు పది ఐదు మూడు పదిహేను అని చెప్పచ్చు లేదా కస కట్టుకోండి ఐదుకి మూడుకి రెండుకి కసాకి ఎంత అంటే ముప్పై ఇది ముప్పై అవ్వాలి అంటే ఐదు ఆరుల ముప్పై ఇది ముప్పై అవ్వాలి అంటే మూడు పదుల ముప్పై ఇది ముప్పై అవ్వాలి అంటే కనుక రెండు పదిహేను ముప్పై అని చెప్పచ్చు కాబట్టి ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే కనుక ఆరు ఈస్ టూ పది ఈస్ టూ పదిహేను చెప్పుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే మనకి సమానము సమానము సమానం అంటాడు అలా రాసేయచ్చు ఇక టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ సి అన్నాడు నీకు ఏ ఈస్ టూ బి ఈస్ టూ సి కావాలంటే చెప్పండి ఒకసారి ఏ కావాలి మూడు నాలుగు పన్నెండు బి కావాలి రెండు నాలుగు ఎనిమిది సి కావాలి రెండు మూడు ఆరు ఇక్కడ పన్నెండు ఎనిమిది ఆరు ఏదైనా ఎక్కం పోతే కూడా వేస్తాం రెండో ఎక్కం పోతుంది కాబట్టి రెండో ఎక్కం క్యాన్ చేస్తాం ఏంటది రెండు ఆర్లు రెండు నాలుగు రెండు మూళ్ళు అలా మనకి విలోమ నిష్పత్తి అనే పదాన్ని చాలా స్పాంటేనియస్గాను స్పీడ్గాను వాడుకోవచ్చు ఓకే